ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነብታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወርናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው መህዳር አሁን ጀመረ የዛሬው የሰፊው መህዳር መሰናዶአችን ዋና ራስ ጉዳዩን ያገኘው ከኢፍድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 52 ንዑስ አንቀጽ 2 ሰስር ከተቀመጠ አረፍተ ነገር ነው ሐሳቡ ምንድነው የሚለው ክልሎች ይክልላቸውን ፖሊስ ያደረጃሉ ይመራሉ ሰላም ያስከብራሉ የሚል ሐሳብን ያስቀምጣልና አጠቃላይ የክልሎች የጸጥታ አንቀጽ የጸጥታ ኃይላት ምን ይመስላሉ በዛ ስር ደግሞ በተለይ የልዩ ኃይል እየተባለ የሚጠራው አሁን በከጊዜ ወደ ጊዜ እየተነከረ እጅግ በጣም የመጣው የክልል ልዩ ሃይሎችን የተመለከተ ውይይት ነው የምናደርገው ሰፊው መዳር ነው እስቲ አንድ ነገር ላንሳ ከዚህ ከልዩ ኃይል ጋር በተገናኘ ለምሳሌ ያማራ ክልል ልዩ ኃይል ትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ሲኖር እነዚህ ልዩ ኃይሎች በተጨባጭ ሁኔታ አሁን ያየናቸው በሌላም ክልሎች ላይ ያየ ነው የአማራ ክልል የአማራን ጥቅም ከማስከበር አንጻር ነው እየቆመ ያለው የትግራይ የትግራይን ክልል ጥቅም ያስከብራል የጸጥታ አካላቶችን ሚና ደሞ سنመለከት በዋናነት የሕግ በላይነት ነው የሚያስከብሩ አይነት ክፍሎች እንደሆኑ ነው እኔ ግንዛቤ ያለኝና ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚደረገው ከህزب ይልቅ ለምሳሌ ሆነ ችግር ሲፈጠር የሚፋጠጡት ሁለት ልዩ ኃይሎች ናቸው የዚህኛው ክልል ልዩ ኃይል እና የዛኛው ክልል ልዩ ኃይል ይሄ ደግሞ በዋናነት ምን ሁኔታ አሰ ነው የቆሙለት ነው የሕግ በላይነት ነው የማክበር የሚለው ለምሳሌ አማራ ክልል ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ነገር ቢፈጠር ወይ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሆነ ነገር ቢፈጠር ስተት የተፈጠረው እንኳን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ቢሆን ልዩ ክልሉ ማረጋጋት ነው ያለበት እኔ ሲገባኝ ልክ ሊሆን ይችላል አላቅም ችግሩ ያለበትም ቦታ ነው ሃንድል ማድረግ ያለበት ግን ለወገኔ ቆማለው ሚል አይነት ሐሳብ ያለ ይሄ ደሞ ያጨራረሳል የሚል ሐሳብ አለ ለምሳሌ አንድ አንድ ጽሁፎችን ሳይ ያያቸው ነገሮች አሉ ከኦሮሚያና ከሱማሌ ጋራ በተገናኘ የሱማሌ ልዩ ኃይል ወሰዳቸው ስለተባለ እርምጃዎች አይቻሉ በጋምቤላ ላይ እዛው የጋምቤላ ልዩ ኃይል እርስ በርሱ ፋይቶ ብዙ ልቂት ፈጥሮ እንደነበረ አንብብ ያለውና እነዚህ አይነት ነገሮች ውድቅመትን በአንድ ሀገር ላይ አያመጡ ሞይ የቆሙለትንስ አላማ አይንዱ ሞይ ጎን ለጎን ግን ቀድሞ ያነሳውት አንድ ነገር አለ የፖለቲካ ብልሽቱ ነው ይሄን ያመጣው የተባለ ነው ያለው ይሄስ በምን አይነት መንገድ መታረቅ ይችላል ኦኬ ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ተንሽ ወንድሜ ኪዳኔ ባነሳው ላይ ለምሳሌ ከዚህ በፊት የሕግ መንግስቱ ሲጣስና የፌደራል መንግስቱ ወደ ክልሎች ገብቶ ስትግር ሲፈጠር አላስተዋልኩ ማለየውም ያለውን እንደ ኢትዮጵያኖች ተራቡ ሲባል ፈረንሳይዋ ለምን ከካ ይበሉም እንዳለችው ነው የሚወደው የሚቆጠረው ማለት ነው ወነቴ ነው ምላቹ እኔ ከ1983 ያዲግ አግሪቶን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ ኦሮሚያ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ሲር እንዳለች አገር ነበረች በቃ ክልል ነበረች ያደግንበት የኖርንበትን ነው የምናየው በየአመቱ ተማሪዎች በኤለመንታሪ ስኩል በሃይ ስኩል በዩኒቨርሲቲ ይሞቱ ይገደሉ ነበር ኦኬ ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የነበረ ሰው ሁሉ የሚከነዘበው ነገር ነው አንተ ወደ አነሳ ሆነ ወደ በጨረሻ ላነሳው ሲመጣ ቀድምም ተናግራለሁ የሁሉ ችግር አሁን የምናየው ችግር ፖለቲካው የወለደው ነው የፖለቲካ ችግሩ ነው አሁን ያዲግም ይሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ያዲግ በአጋዛዙ ዘመናት በ28 አመታት የዘራቲን ነው ያጨነ ያለ ነው የዘራውን ዘር ነው ያጨነ ያለ ህዋቲን ቢሆን እንደዚሁ ኢትዮጵያው ያንም ቢሆን አሁን ኢትዮጵያው ያንም እንኳን ተጋላገሩ ከዛ ችግር ኦኬ የበለጠ የተበላሸና እንትን የሆነ የደንጂ ፖለቲካው ደግሞ ያበላሸው ምንድነው አወቃቀሩ ምናምን ነው የሚባለው አይደለም አወቃቀሩ ለምሳሌ የፌደራል ፌደራል መሆኑ በዘር ላይ የተመሰረተ የሚባለው በብሔር ላይ የተመሰረተ የፌደራል መሆኑ አይደለም እሱ ግዴታ የታሪክ አመጣጡ የታሪክ ግጭቱ ያመጣው ችግር ነው ይሄንን መቀበል መቻል አለበት ነገር ግን ፖለቲካው ያበላሸው ምንድነው በሕገ መንግስቱ ላይ እሄ ያዋጣናል የተባለው ሕገ መንግስቱ ምንም እንኳን ሁሉም የተቀበለው እና ተስማማበት ባይሆንም እንኳን ያዲ የያዲግ መንግስት እራሱ እሄ ያዋጣናል አሁን የሚሆነን ነው ብሎ ያስቀመጠው በጠራራ ጻይ መጣሱ ነው ችግር የፈጠረው ፖለቲካውን የሚያበላሸው እሱ ነው ማለት ነው ያ እንግዲህ የፌደራል መንግስቱ አሃዳዊ ቀድም ክዳን ያስቀመጠው ፌደራል ነው በሲም ፌደራል ነው በገብር ግን አሃዳዊ ነው የነበረው በተከክለ አሃዳዊ ነው የነበረው ያ ነው ፖለቲካችን ደግሞ ያበላሸው ማለት ነው 
ስለዚህ ይሄ ደሞ ምንን ምን ምንን አመጣ ክል ፌደራል መንግስቱ ስልጣኑን አይደለም እየተገበረ የነበረው ክልሎችም እንግዲህ ወርደው ስልጣናቸውን አይደለም ሲተገብሩ ነበርው ወደ ሎካልም ወደ ወረዳም ወደ ዞንም ስንወርድ ስልጣናቸውን አይደለም ሲተገብሩ ነበርው የፈለጉት ነው አሁን ያለንበትን የሚያጠቃለላ አዎ አሁን አሁን ያለ አሁን ያለንበትማ የሆነ ውጅም ብር ውስጥ ያለ ነገር ማለት ስርዓት ያለ ያዘ ኦኬ ፈር ያለ ያዘ ነገር ነው አሁን ባሁኑ ጊዜ ያለው ከምን የተነሳ ከዛኛው የተነሳ የዛኛው ውጤት ማለት ነው እንደው ለምን እንደነ ያነሳው ተይን ጥያቄ አንድ ጽሁፍ ሳነብ እንዲሚል ነገር አየው ክልሎች ባልተለመደ መልኩ እየተጠናቀሩ መምጣታቸው ለፌደራሊዝሙ ራስዎ አስጊ ሆኗል የሚልን ጽሁፍ አንብብ ያለውኛና ምናልባት አሁን ቀደም አቶ ኪዳንስ ያነሳው የፖለቲካ ነጻነት የላቸውም የሚልን ነገር አንስተውት ነበርና ከዚህ በፊት ያልነበራቸውን አሁን በተወሰነ መልኩ አቺቭ እንዳደረጉትና ይሄን መብት ማግኔታቸው ደግሞ በራሳቸው መንገድ ይሄ ኢትዮጵያ የምትለውን ነገር እየረሱ የክልሉ ነገር እየገዘፈባቸው እንዲሄዱ ነበር የተረዳውት ይሄ ነገር ምን አልባስ ተተዩ አይደለም ሲተስ አይደለም ምንም ስልጣን አልነበራቸው ፕሬዝዳንትን ምሾሞ ማይክሮ መንግስቱ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ነው ማለት ነው ፕሬዝዳንቱን አሁን ዛሬ ተለውጧል እንደሆነ እርግጠኛ አይደለም ምንም ስልጣን አልነበራቸው አሁን የተለየ ነገር የማየው ምንድነው ከዚህ በፊት ሲጫወቱ የነበሩት ፖለቲካኞች ብቻ ነበሩ ያድክ በቲፒኤልኤፍ የበላይነት የሚመራው ካላይ ሆኖ ሁሉን ይም ነገር ይቆጣጥር ነበር ለምሳሌ በደቡብ ማን ነው አቶ ቢተው ወሮሚያ አቶ ሰሎሞን እና የተለያዩ የህዋት ተወካዮች ተመደበባቸው ይቆጣጣራቸው ነበር ከዛ ወርዶ ደግሞ የጸጥታ ኃይሉ እንደ በእንደ አቶ ጌታቸው አሰፋ የሚመራው ደግሞ እስከ ቀበሌ ድረስ እንትን አለው ማዋቅር አለው እኔ እስከ ተወለድኩበት ቀበሌ ድረስ ማዋቅር አለው ኦኬ የኔን ባይሪ የኔ ያድግ መቃወሜ ስትሪክት ለሚከታተል ማለት ነው ኦኬ ከተታይ ማለት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ምንድነው የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የየየየ የሚመራው የያድክ የበላይነት ነው የነበረው በዚህ ምክንያት ያድክ ህዝቡ ደግሞ ተቃውሞ አነሳ ተቃውሞ በማንሳቱ ያድክ ጉልበቱን አጣ ያ የመጀመሪያ የነበረው ጉልበቱን አጣ ሲያጣ ምንድነው የሆነው አሁን ቲፒኤልኤፍ ወደ ትግራይ ገባ ኦሮሚያ በህዝብ ነው አሁን እየነገዱ ያሉት ሁሉ ማስተውላቹ ከሆነ ሁሉ እየነገዱ ያሉት በህዝብ ነው ህዝብን ተቀላቀሉ አሁን ተቃውሞ ራስ እኮ እየጠፋ ያለው አንደኛው ምክንያት በህዝብ ሲም ነው እነኚህ ፖለቲካ ድርጅቶች እየተንከታከሱ አሉ ታውን ደግሞ በህዝብ ነው ከዚህ በፊት ህዝብና እነሱ ምንም አይገናኙም ነበር ሆድና ጃርባ ነበሩ ስናስተውል ነበር አሁን ግን በህዝብ ነው እየነገዱ ያሉት ኦሮሞ ይላል አዴፓ አማራ ይላል ኦዴፓ ኦዴፓ ኦሮሞ ይላል አዴፓ አማራ ይላል ቲፒኤልኤፍ ትግራይ ትግራይ ይላል ትግራይ ይላል እንደዛ ነው እንትን የሆነው ይሄ ነው ያልተገነዘብ ነው አንደኛው ማለት ደሞ አሁን እንደው ውጅም ብር ተፈጥሯል ያልኩበት ዋናው ምክንያት ተቃውሞ ራሱ ተቃዋሚዎችም የተለሳለሱበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው በእንትን ወደ ወደ እንትን ነው የተገባው ወደ ትክክለኛ ወደ ቢሄር የየራሱን ይዞ የመውጣት ነገር በትግራይ በኩል ከተነሱት መካከል ከተነሱት በትግራይ ክልል ውስጥ ከተነሱት ጉዳዮች ውስጥ ደስ ያሉኝ እኔ ህገ መንግስቱን የተከተለ ይምላቸው እኔ ሳልጠይቃቸው ወደ እኔ እንዳይመጡ ትክክል ነው ከዬ ከዚህ በፊቶቹ ሲሉ አልነበረ ኦኬ አልነበሩ ማንም የመጠየቅ ዕውቀቱም ሞራሉም ወንኔው ስላልነበራቸው ይሄንን ሲሉ አልነበረም ለመጀመሪያ ጊዜ በሚን ጉዳይ ነበረ የፌደራል ዛ ሲድ የፌደራል ኃይልን ያሰሩት የትግራይ ክልል አስሮ ማን መጭ ተጠየቀኳችሁ ማሰሩ እንኳን ባይችል መጭ ተጠየቀኳችሁ ማለቱ ይገ መንግስታዊ መልስ ነበር በጣም የምደነግ ነበር ሌሎች ክልሎችን ከዛ በፊት አሁን የተበላሹ ፖለቲካችን ላይ ከመደረሳችን በፊት እንደዛ ብሉ ኖሮ ዛሬ ያለንበትን ችግር ውስጥ አንደርስም ነበር ማለት ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አላህ ማን እንግዲህ ያው ብዙ ነገር ተብላል አንድ ነገር ከብዙዎቹ ጋር የምስማማው ነገር መጀመሪያ ላንሳ በ ማለት በተለይ ከኪዳኔ ጋር በጣም ምስማማው የፖለቲካው ታሟል እና መጀመሪያ ፖለቲካውን ማከም ያስፈልጋል 
ፖለቲካውን ያሳመሙ ደሞ የእብጠት ፖለቲካ ነው ማለትም በቃ እኔ ያልኩት ትክክል ነው የሚሉ ኃይሎች ጠንካራ አቋምና ጡንቻም ስላላቸው ስለዚህ እኔ አሁን ፌደራል መንግስቱን እየመራ ያለው አሁን ያለው መንግስትም በተቃራኒ ደግሞ የለውጡ ተቃራኒ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ታይሎች ፖለቲካው ማዳን አለባቸው ፖለቲካው ካልዳነ የሂሳብ ሁሉ ነው የሚለበለበው አንዱን ተቶ ወደ አንዱ አይሄድም ስናስብ ሁሉ ግዜ ሁለት በየተፋጠጡ ኃይሎች በግለሰብ ደረጃ እንኳን ሁለት ሰዎች ሊጣሉ ሲፈልጉ ሁሉም እንመት አለ ነው የሚሉት እና ተቃለ ነው የሚሉት ግን አንደኛው ቢሞት አንደኛው ይደማል ወይ አንደኛው ወንጀለኛ ሆኖ ይታሰራል ስለዚህ ሁሉ ግዜ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ፖለቲካ سنመለከተው የመፋጠጥ ፖለቲካ ነው እኔ እንደ አገው ብሄራይ ሸንጎም እንደ ራስ እንዳላመረው ለዚች ሀገር ባሁን ሰዓት መዳንት ሊሆን የሚችለው ፖለቲካው ማዳን ነው ይሄን ለማዳን ደግሞ በቃ ይቅር መባባል አለብን መቆም አለበት በቃ ያለፈ አሁን ምናወራው ቁርሾ የሆነ ቁርሾ ነው የተደረገ የተፈጸመ ግን ምንም አይጠቅመንም በቃ አሁን የሚጠቅመን የወደፊት ያለውን ነገር ማስተካከል ነው አሁን በልዩ ኃይሉ ላይ የተነጋገር ነው ያለነው አሁን በከሎ ጸጣ ላይ የተነጋገር ነው ያለነው አሁን የፌደራል መንግስት ስልጣኑን ባጓው መጠቀም አለበት ስልጣኑ በተወሰነ ለመቀመጥ አለበት የምንለው እነዚህ ሁሉ የሚሆኑት በሕግና በመግባባት ስናምን ነው ስለዚህ እንደኔ እንደኔ እርቅ ነው መኖር ያለበት በመጀመሪያ ደረጃ በቃ ሁሉ ነገር ይቅር ተባብለን መጠፋፋት መቆም አለበት እዚች ሀገር ላይ የሐሳብ የበላይነት የሚነክስበት ጥሩ ተኳቾች ሳይሆን ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች የሚመሩበት ጊዜ መምጣት አለበት አለዛ ግን አሁን ምንም ነው ነው ወድም ያየነ ያለ ነው ነገር አገሪቷ በጣም ክፍተኛ ስጋት ውስጥ ያለችበት ሁኔታ ይሄው የፖለቲካው አለመዳን ነው ይሄው ቅመኝነት ነው ይሄ ነው በአማራ ክልል ውስጥ እንደዚህ አርጎኝ እንደዚህ አርጎኝ እንደዚህ አርጎኝ ወያኔ እንደዚህ አርጎኝ ነው ኦሮሚያ ውስጥ አማራ የኛ ክልል ግዜ እንደዚህ አርጎኝ ጨቆኖኝ እንደዚህ አርጎኝ እንደዚህ አርጎኝ ነው ትግራይ ውስጥ ተመሳሳይ ነው እኛ አገዎችም እንደዛ ነን ግን ይሄ መቆም አለበት ይሄ ሊቆም የሚችለው ደግሞ የኃይል ርምጃው መቆም አለበት ኃይለኛ ጉልበተኛ በጉልበት መጣፋፋት መቆም አለበት የኔ ሐሳብ ይበልጣል ብዬኔ ባገውነት መደራጀት የችግር ላይ ኖሮ ይችላል ጊዜው ይግድ ስለሆነ ምክንያቱም እኛም ባገውነት የተደረጀ ነው እኮ ሌሎች ተደራይተው እኛ ሳንደረጀ 27 አመት ሙሉ አገውነት እየጠፋ በመምጣት ነው አገውነት ላይ ጥቃት እየደረሰ በመምጣት ነው ግን የታጠቀ ባይኖር ጉልበተኛ ባይኖር ጥቃት ማይኖርም እኛም ከኢትዮጵያ አይነት ወደ ብሄርነት አንመጣ ስለዚህ ትልቁ ችግር ያለው ነገር ምንድነው መጀመሪያ ደረጃ ሁሉ ሊያስማማ የሚችል ይቅር የሚያባብል በተለያዩ ሀገሮች በደቡብ አፍሪካም ተሞክሯል በሌሎች ሀገሮችም ተሞክሯል ይሄንን አርገን ብናቆም እነገሌ ወይም ደግሞ በጣም በተለያየ ስራት በደርግ ጊዜ የሚባሉ ሌሎችን የማጥያ ወይም የማጥቆሪያ ስሞች ነበሩ በጸረ ህዝብ ይባል ነበር በወያኔ ምን ብለው በሄድ ጊዜ ተመሳሳይ ጉዳይ ነበር አሸባሪ ምናምን የሚቀጸ ነበር አሁን ደግሞ ኃይሎች የሚባል ነገር ነው አካ እገሌ አይባልም እኔ አንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያየሁት ነገር የሚገልጽ ነገር ስለ ነው ይሄን ያክል ጆን ይያሙሉ ብር ተገኘ ስለሰው ያይ ነገር ማን ነው ያን ያዘው ህብረት ሰው ምንድነው የሚያስበው ይሆን ኃይል ነው የሚያስበው ያልሆነ ሊሆን ይችላል ያሰው ስለዚህ በቃ ሌባ የሆነው ነገሌ ሌባ ነው እንበል ጥሩ የሆነ ነገር ጥሩ እናርግ ያለፈው ነገር እንርሻ ወይም ደግሞ ለታሪክ እንተ እቺን ሀገር ከጥፋትና ድናት ነው አየ መጀመሪያ ፖለቲካው በተመረከተ ምናልባት እዚህ አሁን ያነሱት ላይ አንዳንድ እኮ በዚህ ጆን ይያሙሉ ብር ተያዘ የማን ነው የሚባለው ባለቤቱ የማይነገርበት እኛም ሰሚዎቻችን سنሰማ አበበ ከሆነ ከሆነ በሄርጋ ከበደ ከሆነ ከሆነ በሄርጋ ስለምናዛምደው ሊሆን ይችላል እሱም ጥንቃቄ ነው እንደ ወግረ መንገድ ግን አንድ ነገር ያክሉልኝስ ይበዛው በያዙት ነገር ላይ ማለት ነው 
ይሄ ልዩ ኃይልን በተመለከተ አሁን ሄዶ 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 ከመንግስትም ባለፈ የግለሰብ መጠቀሚያ የሆነ ነው የመጣው አደገኛነቱ እዛ ጋር ድርሷል የሚሉ አሉ እስቲ እዛ ላይ ምን ይላሉ አዎ እኔም በእያለኩ ቅድም ይሄ ልጅ ኃይል የሚባለው የህزب የህزب ሰላም የሚጠብቅ ሳይሆን የባለጡንቻዎችን እኔ አንድ በጣም ምሳሌ ልንገር እኛ ሰቆጣ ላይ ባደረግ ነው ህዝባዊ ስብሰባ ልጅ ኃይሎች ገብተው ቁጫሉ በየሰፈሩ ይሄዱ ስብሰባ እንዳይወጡ ካደረጉት ውጪ ያን አርገዋል ያን ምንድ ነው የነሱን የሚያዙ ኃይሎች ሰጥቷቸው እነዚህ ልዩ ኃይሎች ባጠቃላይ የሆነ ቡድን ናቸው የኢትዮጵያ حزب አይደለም ለምሳሌ ያማራ ያማራ ልዩ ኃይል ያገው በሄራይ ሸንጎን ወያገው ንዝር አይወክልም ምክንያቱ ያገው በሄራይ ሸንጎ ሐሳቡን እንዳያራ ምድ የሚያስፈራራ ከሆነ ያገው ያገው ህዝብ አይወክልም ማለት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ኃይል ስብሰባ ሲያካይ ኑጡ ያለ ስብሰባ የሚነዳ ይሄ ፖሊ የሆነ የፖለቲካ ኃይል ማስፈጸሚያ ነው የጉልበተኞች ነው ስልጣን ያዘው አካላይ ምናልባት እኮ ስልጣን ያዘው ነገር ሌላው እንደዚህ የበለጠ ጥፋት ሊያ ስከትል ይችላል እኔ ይሄን ካልከው በኋላ ቀደም በተነሱ ጉዳዮች ላይ መናገር እንፈልገው ነገር ምንድነው በተለይ ኪዳኔ ከሁላችን ወጣት ነው እና ያለህበት ሁኔታ ደግሞ ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ቦታ ላይ ነው ያለው እኔ ወንድም የሚመከረ ነገር እንደወንድም እንደታላቀው ወንድም ሰዎች እሉ ውስጥ ተገባብተዋል አንተ አዲስ የፖለቲካ አዲስ ያስተሳሰብ ይዘ የመጣው ወንድማችንና ስለዚህ እነዛ ወገኖቻችን ለምሳሌ እኔ ካበበ ጋራ መለይበት ምክንያት አለ ህዋት መቀሌ መሽጓል ብዬ አላስብ ምክንያቱም ህዋት የመጣው ከመቀሌ ነው እዚ ፌደራል መንግስቱ ላይ ያለው ስልጣን ከለለ ማገልገል ያለበትም መኖር ያለበትም መቀሌ ነው አላኮረፈም ግን አይደለም በዛ ከአባበ ጋር ዩኒት የለኝም ነገር ግን እኛ እኔም የትግራይ ክልል ይመለከተኛል ምክንያቱም አገው ትግራይ ክልል ውስጥ እንዳለ ታቃለህ ስለዚህ እኔ ትግራይ ክልል እንድትገነጠል አልፈልገም ከብዙ ምክንያት ሁለተኛ የኢትዮጵያ የትግራይ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊነት በርግጠኝነት ለመናገር ክሊራ ካዩ ካለው ሲሆን ይበልጣል አለዛ ሁሉ ስለዚህ የፖለቲካ ኢንተረስት እና የህዝብ ፍላጎት የተለያየ ነገር ነው ስለዚህ እኛ ወንድሞቻችንን ህዋትም ይሁን ሌሎቹ ሌሎቹ በኢትዮጵያዊነታቸው ሊያገኙ የሚገባቸውን ትክክለኛ ቦታ አግኝተው ኢትዮጵያዊነታችንን አጠናክረን በሰላም ድንቀጥል ነው እንጂ መግፋት ያለብን አሮጊ አስተሳሰብ ያለው አካል እና አዲስ አስተሳሰብ ይቶ የተነሳ አካል አንድ አይደለም ምናልባት ባቶናን እኛ ምንጠብቀው የተለየ አባቶቹን ወይም ደግሞ እነዛ የትግል ተላላቆቹን የህዋትን ሰዎችም ቢሆን አስተሳሰባቸውን በመለወጥ የርቅ የሰላም አገር እንዲፈጠር የማድረግ ትልቅ ሜና ባቶና እንዲጫወት በዚህ አጋጣሚ ልጠይቀ ፈልጌ ነው አገር አይፈርስም በርግጠኝነት ትግራይ የሁሉ ኢትዮጵያዊ ነች ሁሉ ኢትዮጵያ ደግሞ ትግራይን ይጠብቃል የፖለቲካው ንክምና እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው ወደ ለየሃይሉ በስበዳ እኔ አቶ አበበ ያለው ያለው ነገር ላይ በጣም ታይቶኛል በቃ ምክንያቱም አሁን ያሰብን ያለ ነው ያንዱ ክልል ለዩ ኃይል ሌላው ክልል ለዩ ኃይል ጋር አግጭት ይፈጥራል ነው ይሄ አይደለም በጣም ከፍተኛ ችግር ያለው አሁንም አበበ ያለው ደቡብ ላይ ነው አስር ክልሎች እንቋቋም ብለዋል ክልሉን ሆን ብለዋል እነዚህ አስር ክልሎች መንግስት ሳይፈቅድላቸው ቆርጦ በራሳቸው መንገድ ክልሉን ሆን ቢሉ መጀመሪያ የወላይታውና የሲዳሞ እዛ ያሉ ልዩ ኃይሎች ናቸው ይበላሉ ጣበኛ ነው ያዙት ይሄ አንዱ ትልቅ በክልሉ ደረጃ ከአንድ ክልል ወደ አለ ሆነ በጥብጥ እንዲፈርስ የሚያደርገው በተለይም በኢትዮጵያ ሰላማዊ የሆነውን ክልል እና ለሁላችንም የሰላም ተሳትፎ የሆነውን ደውን የሚያሰጋ ነው አማራ ክልል ውስጥ ያለው ነገር እና ትግራይ ውስጥ ያለው ነገር በጣም የሚያሰጋ ነው እያንዳንዱ ህዝብ ታጥቋል እሳት ይዞ ነው የተኛ ያለው ቀድም እንዳልኳችሁ ገበሬው አንድ ጥንድ በሬ ሳይኖረው ሁለት ክላሽ ያለው ልጁ ክላሽ ያለው እሱ ክላሽ ያለው ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ ውድ ነው የሚሄደው አንድ ቀን የሆነ ነገር ከአንድ ቦታ ላይ ቢፈነዳ ማን ነው የሚቀረው 
የህزب ደ በመንደር ተከፋፍሎ ሊባላ ነው ስለዚህ መንግስት መጀመሪያ ፖለቲካውን ማስተካከል አለበት እስማማለው ከዛ ቀጥሎ ግን እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች በመጠናቸው ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ሽጉር ሊታጠቅ ይችላል እና አቅማቸው ወይም ደግሞ በግለሰብ ደረጃ የሚታጠቅ የሚገባው በግለሰብ ደረጃ በፖሊስ ደረጃ የሚታጠቅ የሚገባው በፖሊስ ደረጃ ልዩ ኃይል የሚባለው ነገር ግን እኔ እውነቴ ነው ልዩ ኃይል ይፍረስ ይያልኩ አይደለም ልዩ ኃይል ፈርሶ ዜጎች ናቸው ልዩ ኃይሉን ግን ወደ ፖሊስነት በቀየር ይቻላል ለመከላካይን ማጠናከሪያ ማድረግ ይቻላል ልዩ ኃይል የሚባለው ግን በራሱ አያስፈልግም ልዩ ኃይል ባይኖር ኖሮ አማራ ክልል ውስጥ የተፈጠረው ነገር አይፈጠር በርግጠኝነት በፖሊስ ኃይል ይሄ ነገር አይፈጸም ቀድም ዳርኩት ፖሊስ በጣም ኢንተርናሽናል በሆነ ዲሲፕሊን የሚመራ ኃይል ስለሆነ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በራሳችን በግለሰብ ደረጃ ምንም መለከተው መሳራ ሲኒዝና መሳራ ሳኒስ ከሰው ጋር እኩል አይደለም እንጣላውና በእኔ በኩል ልዩ ኃይል የሚባለው ኃይል ሆነ እነዚህ ምናልባት ያው የማይ የማይደፈር አንድ ነገር መናገር ቢፈቀድልኝ እኔ የተለየ ሐሳብ ያለኝ ፋኖ የሚባል በጣም የሚያኮራ ኢትዮጵያን ሁሉ የሚኮሩበት የቀደመ ስም አለ ይሄ ፋኖ ማለት አገራችን በተወረረችበት ጊዜ እንቢ እንቢ ማለት ነው ወያኔ ማለት እንቢ እንቢ ማለት ነው ማመጽ ነው ልክ ፋኖም እንቢ ለነጭ አልገዛም ብሎ በራሃ ገብቶ በተለይ በሰሜኑ አካባቢ በአማራ አካባቢ ያሉ ታላላቅ የ ጻራ ጣሊያን ውጊያ ያካሄዱ ያ አምስቱ አመት ጦርነት እንደዚህ ሁሉ እነዚህ ፋኖ በትልልቅ ሰዎች በነካሳ ተሰማ ሲዘፈንለት የነበረ ወኔ ቀስቃሽ የሆነ ዜማ ያለው የተከበረ ስም ነው በተመሳሳይ ቄሮ ባለፈው 27 አመት ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተጭኖ የነበረውን አምባገንነት ለመጣል ዋጋ የከፈለ የተከበረ ስም ያለው ኃይል ነው ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያውያን እነዚህን ስሞች በየቦታውም ዘርማ የሚባልም የጉራጌ ያለ በሶማሌም አለ ሌላም አለ ለህዝብ አብዮት አስተዋጽኦ ያደረጉ ስሞችን እነዚህን ወጣቱ የዛሬ ወጣት የነገሽ ማግለ የሚሆን የመልካም ነገር ያደረገባቸው ስሞች ተከብረው ለታሪክ ራሳቸው ቢያስቀምጡ ይሻላል ምክንያቱ ፋኖ ይያለ መኪና የሚዘርፍ ከሆነ ቄሮ ይያለ ግለሰብ የሚገል ከሆነ እነዚህ ኃይሎች ስማቸው ቆሸሸ ማለት ነው ፋኖና ሽፍታ የተለያየ ነገር ነው ሽፍታ በአገራችንም አለ ድሩም አለ ሽፍታ ዘራፊ ነው ሽፍታ ገዳይ ነው ፋኖ ግን አይደለም ፋኖ በህዝብ ላይ የመጣን የተደራጀ ኃይል የሚመክት እሱም የተደራጀ እና ስብእናውም የተከበረ ነው ቀሮ ይቅርብ ጊዜ ስለሆነ ስለሱ መተንተን አያስፈልገኝ ስለዚህ ባሁን ሰዓት ፋኖም ታጥቋል ቀሮም ታጥቋል አንዳንዶች ሞቅ ያለ ስም ባገኙ ቁጥር እኔ ቄሮ አላፊ ነኝ ይላሉ ወይም ቄሮ ነኝ ነኝ ይላሉ ስለዚህ ወጣቱ የነሱን አሳሰብ እንዲከተላቸው በተመሳሳይ ኔ ፋኖ ነኝ ይላሉ እና በዚህ ላይ ራሱ ብንነጋገርበትና እነዚህ አካላት ወደ ተከበረ ስማቸው እና ህብረት ሰው ወደሚረጋጋበት ሰላም ወደሚኖርበት ሁኔታ ብንደፍራቸው ጥሩ ነው ብንነጋገርባቸው ለማለት ነው ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ገናኛለን